Hi, friends, good morning. Hallo, Freunde, guten Morgen. Look. Shout. Uh, it's unbelievable how we saw yesterday how beautiful and good and kind Jesus is. Gestern haben wir gesehen, wie unfassbar schön, gütig, liebevoll und gut Jesus ist. Instead, your hearts are filled with sadness because I've told you these things. Stattdessen sind eure Herzen von Traurigkeit erfüllt, weil ich euch diese Dinge gesagt habe. And then there comes a but. Und dann kommt ein Aber. You know how I love the buts in the Bible. Du weißt, wie sehr ich die Aber in der Bibel liebe. And Jesus didn't say, but let me tell you something. I'm done with you. I'm fed up with you because I've told you, and you never listen. Jesus sagte nicht. Aber ich muss euch sagen, ich habe es satt, mir reicht wenn ihr hört nicht zu, wenn ich euch was sage. Wie oft muss ich noch mit euch reden, bis ihr zuhört? Look, look at this but here. Schau dir dieses Aber hier an. But here is the truth. Aber hier ist die Wahrheit. It is to your advantage that I go away, for if I don't go away, the divine encouragement will not be released to you. Es ist zu eurem Vorteil, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der göttliche Ermutiger euch nicht gegeben werden. So instead of Jesus being upset with them, statt dass Jesus also sauer auf sie ist, he shows incredible understanding. Zeigt er ein unvorstellbares Verständnis. Look, if you are dis if you're not discouraged, you don't need an encourager. Schau, wenn du nicht entmutigt bist, brauchst du auch keinen Ermutiger. You need an encourager when you are discouraged. Du brauchst einen Ermutiger, wenn du entmutigt bist. So Jesus didn't say to them, ah, I've told you enough, fix your problem, get on with your life. Jesus sagte also nicht, ich habe euch genug erzählt, löst eure Probleme und macht weiter. Jesus didn't say to them, you shouldn't be discouraged anymore because I've explained everything to you perfectly. Jesus sagte ihnen nicht, Ihr solltet nicht mehr entmutigt sein, denn ich habe euch ja alles genau erklärt. No. Nein. Jesus says this. Jesus sagte, Listen, I understand. Hört zu, ich verstehe das. So don't worry, I'm gonna send you an encourager. Also macht euch keine Sorgen, ich werde euch einen Ermutiger schicken. You know, I, I love this whole idea of the Holy Spirit being the encourager. Ich liebe diese ganze Vorstellung vom Heiligen Geist als Ermutiger. How many times have I been in situation where I wanted to encourage people, but I didn't know how. Wie oft war ich schon in Situationen, in denen ich jemanden ermutigen wollte, aber nicht wusste wie. You know, I don't even know what to say. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. And I tell you what I've done over and over and over again. Und ich sage dir, was ich immer und immer wieder getan habe. I just took people in very painful and confusing situations. Ich nahm Menschen in sehr schmerzhaften, konfusen Situationen. I just Grab them and held them in my arms for a long time. Er griff sie und hielt sie einfach längere Zeit in meinen Armen. They thought I was hugging them. Sie dachten, ich würde sie umarmen. Which I was. Was ich tat. But while I was holding them inside of my heart, I said this. Aber während ich sie umarmte, sagte ich in meinem Herzen. Holy Spirit. Heiliger Geist. You are the encourager. Will you, as I hold them, work in their hearts? Du bist der Ermutiger. Arbeite du in ihren Herzen, während ich sie umarme. My friends, Freunde, there are situations of life where your human compassion is not good enough. Es gibt Situationen im Leben, in denen menschliches Mitgefühl nicht ausreicht. We must always remember, nobody encourages like the Holy Spirit. Du musst immer daran denken, dass niemand so ermutigt wie der Heilige Geist. And when I've done that, how many people said to me, Reinhard, I don't even know what happened to me, but when you helped me, something just happened. Wenn ich das tat, sagten die Leute oft zu mir, Reinhard, ich weiß nicht, was mit mir geschehen ist, aber als du mich umarmtest, es ist etwas passiert. You know why? Weißt du warum? Because I have consciously released the work of encourage in their hearts. Weil ich bewusst das Werk des Ermutigers in ihren Herzen freigesetzt habe. You see, the word here for encourager is the word, that's the Greek word parakletos. Das griechische Wort hier für Ermutiger ist parakletos. Look what it means. Schau, was es bedeutet. It means somebody who is called to your side. Es heißt, jemand, der dir zur Seite gerufen wurde. You know, somebody who is there in your side helping you to continue to keep going. Also jemand, der dir zur Seite steht, um dir zu helfen, weiterzugehen. My friends, mein Freund, ask yourself this question. Stell dir selbst diese Frage. When I'm going through a difficult, confusing and painful time, wenn ich durch eine harte, schmerzhafte, verwirrende Zeit gehe, am I trying to find my encouraging, my encouragement from men? 
will nur von der Holy Spirit. Versuche ich dann Ermutigung von Menschen zu bekommen oder vom Heiligen Geist? Listen, people. Hör zu. I understand we need one another. Ich verstehe, dass wir einander brauchen. I understand we need to love one another and care for one another. Ich verstehe, dass wir einander lieben und uns um einander kümmern sollen. But I really do believe. Aber ich glaube wirklich. That many times people are not getting what they need to get because We are trying to do what the Holy Spirit wants to do. Dass Menschen oft nicht das bekommen, was sie brauchen, weil wir versuchen, die Arbeit des Heiligen Geistes zu tun. So I understand that my words is not good enough in difficult situations. Mir ist also klar, dass meine Worte in schwierigen Situationen nicht ausreichen. But I do understand that if the Holy Spirit can do the job, these people will be truly encouraged. Aber mir ist bewusst, wenn der Heilige Geist dieses Werk tut, dann werden diese Menschen wirklich ermutigt. Over and over and over again. Immer und immer wieder. By faith I have released the encourager to the hearts of the people. Habe ich im Glauben den Ermutiger in die Herzen der Menschen freigesetzt. And these people were so deeply impacted. Und sie wurden wirklich tief berührt. Look, the encourager, it means he's coming to your side to help you. Ermutiger bedeutet, dass er an deine Seite kommt, um dir zu helfen. And he remains on your side. Und er bleibt an deiner Seite. You see, I will come and I will go, but he has come and will never go. Schau, ich komme und gehe, aber er ist gekommen und wird nie mehr gehen. You have one that is on your side. Du hast jemanden an deiner Seite. No matter what you're going through, no matter where you are at this very moment. Der, egal wo du gerade bist oder was du durchmachst. He understands that you're weak, he understands that you're confused. Versteht, dass du schwach und durcheinander bist. And he's just waiting for you to open your heart and accept his encouragement. Und der nur darauf wartet, dass du ihm dein Herz öffnest und seine Ermutigung annimmst. Because the Holy Spirit is a gentleman, he will not force himself into your life to encourage you. Denn der Heilige Geist ist ein Gentleman, der sich nicht in dein Leben drängen wird, um dich zu ermutigen. But he's waiting for you to truly desire him and his encouragement. Sondern er wartet auf dich, dass du den Wunsch nach ihm und seiner Ermutigung hast. Then he will be right there. Dann wird er zur Stelle sein. And he will give encouragement like no human being can give you. Und er wird dir Ermutigung geben, die kein Mensch dir geben kann. So my friend. Also mein Freund. When you have friends and people that go through difficult times, are you trying to encourage them or you are trying to release the Holy Spirit to encourage them? Wenn du bekannte oder Freunde hast, die durch schwierige Zeiten gehen, versuchst du dann sie zu ermutigen oder versuchst du den Heiligen Geist freizusetzen, damit er sie ermutigt? And like I've said. Und wie gesagt, many times, in fact most of the times. Oft bzw. meistens. I don't tell these people, hey, just relate to the Holy Spirit. Sage ich den Leuten nicht einfach Hey, wende dich an den Heiligen Geist. I just take them and hold them. Sondern ich umarme sie einfach. Or I listen to them. Oder ich höre ihnen zu. Or I weep with them. Oder ich weine mit ihnen. While I do this inside of my heart, I consciously release the encourager. Während ich das tue, setze ich in meinem Herzen bewusst den Ermutiger frei. And it always works. Und das funktioniert immer. People go away and think, oh my goodness, I feel so good. Die Leute sagen dann immer, meine Güte, das tat so gut. Learn to work with the encourager. Lerne mit dem Ermutiger zusammenzuarbeiten. See you tomorrow. Bis morgen.